Willkommen zur Aerosus Einbauhilfe für das hintere Federbein für Mercedes W221 S-Klasse. Vorbereitung. Vor dem Einbau ist folgendes zu beachten. Klemmen Sie die Batterie ab. Heben Sie das Fahrzeug erst dann an den dafür vorgesehenen Punkten an. Weitere Hinweise. Vor und während dem Einbau ist folgendes zu beachten. Ziehen Sie alle Schrauben laut den OEM-Herstellervorgaben mit vorgegebenem Drehmoment an. Pausieren Sie bei Bedarf das Video, um die Teilschritte zu lesen. Schritt 1. Lösen der Radschrauben und Rad abnehmen. Schritt 2. Rathausverkleidung lösen und Anschlussstecker freilegen. Schritt 3. Anschlussstecker entfernen. Entfernen Sie die Sicherungsklammer. Entfernen Sie den Anschlussstecker, trennen Sie diesen und ziehen Sie das Kabel aus der Führung. Schritt 4. Bremssattel entfernen. Entfernen Sie die Sicherungsklammer. Lösen Sie die Anschlussbuchse für den Verschleißgeber und legen Sie diesen beiseite. Schrauben Sie den Führungsbolzen des Sattels heraus und nehmen Sie den Bremssattel ab. Entfernen Sie den Bremsklotz. Schritt 5. Federbein unten lösen. Unterbauen Sie den Achsschenkel mit einem Getriebeheber. Lösen und entfernen Sie die Schraube für das Traggelenk. Lösen und entfernen Sie die Schraube für das Federbein. Schritt 6. Federbein oben lösen. Nehmen Sie die Hutablagenabdeckung heraus. Schrauben Sie den Druckluftschlauch los. Dieser kann auch unter Druck stehen. Lösen und entfernen Sie die Befestigungsmuttern. Schritt 7. Altes Federbein herausnehmen. Schritt 8. Neues Federbein einsetzen. Schritt 9. Federbein oben befestigen. Ziehen Sie die Befestigungsmuttern gleichmäßig an.
Befestigen Sie den Unterdruckschlauch mit der Überwurfmutter. Schritt 10. Federbein unten befestigen. Setzen Sie die Schraube für das Federbein ein und ziehen Sie diese an. Setzen Sie die Schraube für das Traggelenk ein und ziehen Sie diese an. Schritt 11. Bremssattel einbauen. Setzen Sie den Bremsklotz ein. Setzen Sie den Führungsbolzen ein und ziehen Sie diesen an. Befestigen Sie die Anschlussbuchse für den Verschleißgeber und stecken Sie diese ein. Setzen Sie die Sicherungsklammer ein. Schritt 12. Anschlussstecker befestigen. Fügen Sie den Anschlussstecker zusammen und stecken Sie diesen ein. Setzen Sie die Sicherungsklammer ein. Legen Sie das Kabel in die Führung. Schritt 13. Rathausverkleidung einbauen und befestigen. Schritt 14. Rad befestigen und Schrauben anziehen. Weitere Hinweise. Nach dem Einbau ist folgendes zu beachten. Lassen Sie das Fahrzeug komplett ab und schließen Sie erst dann die Batterie an. Starten Sie den Motor und warten Sie, bis das Fahrzeug wieder auf Normalhöhe ist. Wählen Sie danach in der Mittelkonsole das erhöhte Niveau an und warten Sie, bis es erreicht wurde.